ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அலி தமிழா இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஆர் பற்றின லிஸ்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நம்ம சேனல்லே ஆர்ஆர் பற்றின வீடியோ ஸோ அதெல்லாம் பார்க்காதுங்க மேலே ஐ பட்டன் லிங்க் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் ஸோ மறக்காமல் போய் செக் பண்ணிட்டு வாங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பார் த்ரீ வீடியோ ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறது முடியும் நீங்கள் நம்ம சொல்லும் புதுசாக இருக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு பார்த்து இருக்க பெல்லை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஆன் டைமில் வந்து சேரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம லிஸ்ட்டில் நம்பர் ஒன் மூவி பார்த்தீங்கன்னா த ஓமன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு லிஸ்ட்டான ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் ஆர் ஃபிலிம் சொல்லலாம் படத்தோட ஸ்டோரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி இருக்காங்க அந்த ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையே இல்லை அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைய தத்தெடுத்து வளர்க்குறாங்க அந்த குழந்தைய பார்த்துருக்காங்க ஒரு லேடி இருக்காங்க அந்த லேடி பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு இறந்து போயிடுறாங்க அவங்க ஏன் இறந்தாங்கன்றத ஃபாதர் பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல வராரு அங்கே இருக்க ஒரு சர்ச்சு ஃபாதர் இந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாத்தானோட குழந்தை இதை நீங்கள் வச்சிருக்காதீங்க இவனை எங்கேயோ வேற போய் விட்டுருங்க இல்லைனா இவனை கொண்டுடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கண்டுக்கவே இல்லை ஸோ ஃபாதர் ஏன் எப்படி சொல்கிறீங்க இது என் குழந்த இது என்னோட பையன் சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த ஃபாதரும் கேட்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபாதரும் இறந்து போயிடறாரு இந்த படத்தில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இருக்காரு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்து வச்சிருக்காரு அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற மனுஷங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தங்களும் இறந்துனு வராங்க லைனா இதெல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்றத நம்ம ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறாரு ஸோ இதுக்குள்ளே நடக்கிற அமானுஷமான விஷயங்கள்லாம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க மொத்த படத்தை சொல்லி படம் பார்க்காதுங்க கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் ஆர் ஒரு ஃபிலிம் பிடிக்கும் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இருந்த பார்த்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க படம் தமிழ் டப்பிங்லேயே இருக்கு ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபிலிம் சொல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேயே இந்த படத்தை நம்ம தமிழ் சினிமாவிலே ரீமேக் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க ஸோ படம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ம நட்சத்திரம் சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் அந்த சச்சு ஃபாதர்ன்ற கேரக்டராக நம்ம நாசா சார்னு வச்சிருப்பாரு ஸோ பார்க்கலன்னா அந்த படத்தையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த படத்துக்கு ஐஎன்டிபிலேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆஃப் டென் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்க்காதுங்க ஒரு கார் ட்ரை பண்ணி பாருங்க த ஓமன் நம்ம லிஸ்ட்டில் நம்பர் டூ மூவி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு லிஸ்டான ஒரு ஆர்வ த்ரில்லரான லைக் சோட் படத்தோட ஸ்டோரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா படத்தோட ஓப்பனிங் சீன்லேயே ஒருத்தர் வந்து ஒரு பேயால் கொல்லப்படுறாரு அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலியோட அப்பா அந்த ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் ஒரு பொண்ணு அவங்களோட அம்மா இருக்காங்க அந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வாழ்ந்துட்டுருக்கிறா ஸோ அந்த பையன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பாவை கொண்ட உருவம் பார்த்தீங்கன்னா அதேமாரி அவனையும் கொள்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுது அவன் ரொம்ப பயந்து போய் அவங்க அக்கா இருக்கிற வீட்டுக்கு போயிட்டான் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்காங்க இருக்குது நீ என் கூட ஏறுன்னு சொல்கிறான் அவங்க அக்காவும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட அவங்க வீட்டில் வந்து தங்குறாங்க அவங்க அம்மா பார்த்தீங்கன்னா இருட்டில் யார்கிட்ட தனியாக பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி அவங்க பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த உருவம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே கொள்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுது அந்த உருவம் யார் அந்த உருவத்துக்கும் அவங்க அம்மாவுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்குதுன்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ கடைசியில் இவங்க ரெண்டு பேரும் உயிர் தப்பிச்சாங்களா அந்த உருவத்தை என்ன பண்ணாங்க அப்படின் தான் இந்த படத்தோட ஸ்டோரி ஸோ படம் பார்க்கறது கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் படம் தமிழ் டப்பிங்கில் இருக்குது படத்தோட ஐஎம்டி ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஆஃப் டென் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப நல்ல படம் தான் ஸோ கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லைட்ஸ் அவுட் நம்ம லிஸ்ட்டில் நம்பர் த்ரீ மூவி பார்த்தீங்கன்னா மாமா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ரிலீஸ் ஆன ஒரு ஆர்வ திருவிழா படம் படத்தோட ஸ்டோரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா கார் ட்ரிப் போகிறாங்க அந்த ட்ரிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கார் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் அவங்க கார் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகலாம் அதனால் அங்கே ஒரு ஃபாரஸ்ட் நடுவில் இருக்கிற ஒரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தங்கிட்டு போகலான்னு சொல்கிறாங்க அதில் ரெண்டு குழந்தைங்களும் ஒரு அப்பாவும் இருக்கார் அந்த வீட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேய் இருக்குது அந்த பேய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு குழந்தைகளோட அப்பாவை பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வருது அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீட்டிலே பல வருஷமாக தங்கி வாழ்ந்துன்னு வராங்க அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களோட அங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள தேடி இங்கே வராங்க ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்தோம்னா அவங்கள கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்களோட வீட்டுக்கு கூட்டு போகிறாங்க ஸோ வீட்டுக்கு கூட்டு போகும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களோட சேர்ந்து அங்கே இருக்க பேயும் இவங்க கூட வந்துடுது அவங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப வினோதமாக நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யார்கிட்டையுமே சகஜமாக பழகலை அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க பேய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்
ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஒரு வீட்டில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்சல் வருது அந்த பார்சலை வெளியே வந்து அவங்க எடுக்கும் போது அந்த பார்சலுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொம்மை இருக்குது அந்த பொம்மையை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒய்ஃப் எடுத்துடுறாங்க ஸோ எடுத்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இறந்து போகிறாங்க அதுவும் கொடுதுமே இறந்து போகிறாங்க இதை பார்த்தோன்னே அவங்க ஹஸ்பண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிர்ச்சி அடைகிறாரு அந்த வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிடெக்டிவ் வராரு அந்த டிடெக்டிவ் வந்து இந்த கொலை பண்ணது நீயாக தான் இருப்பேன்னு சொல்லி அந்த ஹஸ்பண்டை சந்தேகப்படுறாரு அந்த ஹஸ்பண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் பண்ணலன்னு சொல்லி அவ் அவர் யார் பண்ணன்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொம்மை மேலே சந்தேகப்படுறாரு அந்த வந்த பாசலோட அட்ரெஸ்ஸை பார்க்குறாரு ஸோ அந்த அட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சொந்த ஊராக இருக்கு ஸோ சொந்த ஊரில் இருந்து அமைச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஊருக்கு கிளம்பி போகிறாரு அந்த ஊருக்கு போய் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சு அவருக்கு பெரிய அதிர்ச்சி காத்துன்றது ஸோ அது என்ன அதிர்ச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த கொலையை யார் பண்ணார் இந்த கொலையை நான் பண்ணலன்னு அந்த டிடெக்டிவ் சொல்லி புரிய வச்சாரா இல்லையா தான் படத்தோட மீதி ஸ்டோரி ஸோ பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு சமையான ஆர்வ படம் படத்தோட ஐஎன்பி பீரியடிங் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ அவுட் ஆஃப் டென் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டெத் சைலன்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தா அஞ்சு படத்தில் வந்து உங்களுக்கு எந்த பண்ண பிடிச்சிருக்கு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த டெலகிராமில் எல்லா ஆப்லேயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் வெறித்தனமாக பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள